നമസ്കാരം മമ്മയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗീത നമുക്കിന്ന് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടാക്കാം ഈ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അരക്കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒന്നര സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി അര സ്പൂൺ പിന്നെ അര സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അര സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലി മല്ലിയില പുതിനയില അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ പിന്നെ ഒരു മുട്ട പിന്നെ ഇത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് കോൺഫ്ലോർ അരിപ്പൊടിയും നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സോള അരിഞ്ഞത് ഒരു നാലഞ്ച് മുളക് രണ്ട് മൂന്നാല് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു പിടി തേങ്ങ വെളിച്ചെണ്ണ ആദ്യം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടി ഇടുകയാണേ ഇനി അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇനി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇനി മല്ലിയില പൊതിനയില ഈ പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ നാരങ്ങ നീര് പിരിഞ്ഞൊഴിക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ കോഴിമുട്ട ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോൺഫ്ലവറും അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം കോൺഫ്ലവർ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി രണ്ട് സ്പൂണ് അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നല്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ഈ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഈ മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെ പാൻ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഞാനിത് റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണേലും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് 
നമുക്ക് ഇനി ഇത് വറുത്ത് പോരും സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനകത്ത് ഈ ഫുഡ് കളറൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ വറുത്തെടുക്കട്ടെ എല്ലാ ചിക്കനും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു കേട്ടോ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഈ എണ്ണയിലേക്ക് സവാളിടാം സവാള ഒത്തിരി ഫ്രൈ ആവണ്ട പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ പച്ചമുളക് സവോളയൊക്കെ നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പാത്രത്തിൽ മാറ്റാം ഇനി എണ്ണയിലേക്ക് ഇനി എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ ഈ തേങ്ങ ഇടുകയാണ് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് പതുക്കെ നോക്കിച്ചിടുക തേങ്ങയുടെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങായും കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം നമ്മൾ ഈ വറുത്തെടുത്ത തേങ്ങാപ്പീരയും പച്ചമുളകും സവോളയും കറിവേപ്പിലും എല്ലാം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വിതറാം വളരെ ക്രിസ്പിയായ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു പാർട്ടിക്കൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടോ അല്ല സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിലാണേലും ഒക്കെ ഇത് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും അന്നത്തെ താരം എല്ലാവരും ഈ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്